大家好，欢迎来到密室客栈。中国的东北三省是个独特的地方，它在大清时期被人们称为“龙兴之地”，意思是清王朝发迹的地方。后来有一个传言说，满人正是靠着东北这块丰盛宝地，才成功入主中原，因此只要得到东北者，就可以夺得天下。很多人对此传言是深信不疑。然而在大清灭亡以后，这东三省竟然在一些机缘巧合之下，落到了一名马匪手里。这马匪也就是大名鼎鼎的东北王张作霖。和人们印象中五大三粗的马匪形象不同，张作霖外表长得眉清目秀，他个子不高，只有一米六左右，也被人称作张小个子。不过和他的个头形成明显反差的是他那颗巨大的野心。他一个土匪出身的人，竟然整天想的是要怎么打入关内，问鼎中原，当一把中国的元首。而今天我们要讲的故事，就要从张作霖的元首梦开始说起。张作霖靠着过人的胆魄，以及日本扶持，一步步成为东北土皇帝，属于典型的乱世枭雄。他对于地盘这种东西，可以说非常痴迷。在他看来，地盘就是军阀的命根子，有了地盘可以刮地皮、种大烟，有地盘才能养活军队。1919年，张作霖一统东三省，并靠着东北这个聚宝盆一夜暴富，这大大的刺激了他的欲望，以至于他还想去关内扩张地盘。其实，张作霖想要打入关内也不难，东三省幅员辽阔。地产丰厚，进可攻，退可守。只要过了山海关，前面的华北平原就是一马平川，可直达京城。只不过张作霖需要解决一个问题，那就是他这个军队的水平实在是太低。虽然人们经常把张作霖称为奉系军阀，属北洋军阀的分支，但是他和正经北洋系其实没啥关系。张作霖是马匪出身，他的手下也基本都是流氓土匪。这群人没文化，粗鲁残暴，一兵一匪，毫无纪律可言。奉军所到之处，犹如蝗虫过境一般，所以也被人称为胡子兵。比起同时期的其他军阀，奉军在老百姓中的口碑可以说最差。也正因如此，同时代的其他军阀基本都不怎么看得起张作霖，嘲笑他是个没见过世面的土匪头子。时间一长，这便成了张作霖心里最大的痛。为了提高军队的水平，张作霖于1919年开办了东三省讲武堂。这个讲武堂是一所培养中下级军官的军事学校，老张用意很明显，就是要提升军官的素质。只不过这次张作霖还干了件不同寻常的事，他这次不仅把自己那些土匪兄弟们都送进讲武堂学习军事理论，还把自己的长子张学良也送了进去。张作霖这么做是想让儿子在军校镀金，出来后可以直接带兵，这样既解决奉系军官水平低的问题，又能顺理成章的把自己事业传给孩子，可谓一举两得。要说这张家父子的感情也确实好，平日里张作霖把万般关爱全都投入到张学良身上，希望他能继承自己的事业。虽然张学良当时年龄还很小，只有十九岁，而且他的身体并不好，总是打针吃药，但张作霖还是把他当接班人来培养。正所谓是打虎还得亲兄弟，上阵还需父子兵。张作霖对自己儿子的期望很高，他认为自己儿子应该是最可靠的，因此自从儿子张学良进入到讲武堂后。张作霖就开始处心积虑为儿子铺路，只不过在周围的明眼人看来，张学良并不是当军人的料，因为张学良其实就是民国时期典型的大少爷，他从小受儒家教育，长大又深受西方文化影响，会说英文，喜欢追求时髦，爱往女人堆里钻。最重要的是，张学良这个人的叛逆心理相当重，当别人要他往左，他就一定会往右；每当别人认为他行时，他偏偏要摆烂。而当别人觉得他不行时，他反而非得证明自己可以。这一叛逆的性格导致他总是能惹出大麻烦。我们都知道，当军人的第一法则就是服从命令，这跟张学良的个性完全相悖。现在来看，张学良要是一直当个纨绔子弟也挺好，吃喝玩乐一辈子无忧无虑就过去了。结果他这一从军就不得了了，直接改变了他张家、东北乃至整个中国的命运。对张学良来说，讲武堂最大的作用就是让他结识了一个人。此人是讲武堂的一名教官，名叫郭松龄，时年三十七岁，个子高大，不苟言笑。郭松龄虽是东北人，但他性格一点都不像东北人那样粗放。他不抽烟，不喝酒，不好交际，唯一爱好就是看书阅报。在当时，奉军那个土匪堆里显得格格不入，因此周围的人都称郭松龄为郭鬼子，认为郭是个怪人。只有张学良对郭松龄十分感兴趣。一开始，张学良只是觉得此人很奇怪，因为张学良作为大帅的儿子，名声在外，且刚进入讲武堂就成了团长，周围这些教官巴结他还来不及，根本不敢管他。只有这个郭松龄对他管教甚严
。时间一长，张学良发现郭松龄很多优点，比如郭在军事方面懂得很多，且有理想、有抱负，不随流俗。郭总讲一些如民主、革命、改造东北之类的话，让张学良很是佩服。很快，这两位年龄相差十八岁的师生就成了亦师亦友，无话不谈的莫逆之交。张学良几乎是把郭松龄视为偶像。然而张作霖得知此事后却大吃一惊，心里咯噔一下。原来他并不喜欢郭松龄这个人，甚至一度怀疑郭松龄是南方革命党派来的奸细。这到底怎么回事呢？这里我们就来说说郭松龄的来历。郭松龄出身奉天一个贫困熟师之家，从小聪慧，颇爱读书，但因家境贫寒，只能从小给地主家做雇工维持生活。我们说自卑的人往往也会很自负。郭松龄小时候由于寄人篱下。经常遭受白眼，所以性格慢慢变得少言寡语、敏感易怒。直到1905年时， 2 2岁的郭松龄进入了奉天一所军事学校，学习当时在中国还很新鲜的现代军事。在那里，郭松龄接触到孙中山等革命党思想，并经一位留日教官介绍进入同盟会。后来到了辛亥年间，郭松龄先是在四川参加新军起义，后又回到东北地区密谋响应革命，没想到出师不利，刚一回来就被当时张作霖的巡防营逮捕。如果不是妻子韩淑秀冒死相救，郭松龄当时就人头不保。而郭松龄和韩淑秀经过这样一段生死之缘，成了夫妻。民国成立后，郭松龄进入北京陆军大学，五年后又南下去广州投奔孙中山护法运动，结果依然没能成功。就这样，经历了一连串挫折的郭松龄回到奉天老家，并经同学介绍加入奉军，开始在东北讲武堂当教官。我们都知道张作霖是反革命起家。当时有传言说郭松龄是南边革命党派来奉军的卧底，所以张作霖一开始对郭松龄压根不怎么信任。在东北讲武堂举行开学典礼时，张作霖当众嘲笑郭松龄说：“郭教官，你不是到南方革命去了吗？为什么回来了呢？你还是回来的好，在外边没有什么混头。”郭松龄在众人笑声中满脸尴尬，只好低头默不作声。早年的郭松龄可以说是心比天高。命比纸薄，他学习军事以及参加革命都非常早，同期很多同学早都已飞黄腾达，但他却始终没有混出什么名堂。反观张作霖这样大字不识几个的马贼，却能在短短几年时间内功成名就，成了东北王。在这种现实的冲击下，郭松龄变得郁郁不得志，一直到他遇到张学良。虽然说老张、小张是一家人，但张学良和他爹的思想完全不同。张学良从小接触新鲜事物较多，受当时比较流行的民族主义思潮所影响，对于郭松龄这种偏革命党和民族主义的意识形态非常认同。也正是由于张学良的慧眼识珠，郭松龄的人生开始直入云霄。1920年，张学良从讲武堂毕业后，接任东三省巡阅侍卫队旅旅长，年仅二十岁就封了少将军衔。后经张学良的推荐，郭松龄调任卫队旅参谋长兼第二团团长，成为张学良的副手。专职辅佐少主郭松龄这个人在练兵方面很有一套，他治军严明，训练有方，且以身作则，愿意与士兵同甘共苦，深受下层官兵喜爱。于是短短几个月，张学良的卫队里焕然一新，士兵服装整齐，枪械精良，纪律严明，和张作霖的胡子兵有鲜明差别。很快，直皖战争爆发，郭松龄率卫队旅主力入关参战，在天津附近以一个团兵力击溃了皖军两个旅。随后，郭佑带队在吉林剿匪。由于他纪律严明，一改奉军喜欢打劫百姓的恶习，因此周围百姓对其评价颇高。郭松龄由此声名大振，而他辅佐的少主张学良也因此得到了张作霖的越加重用。直皖战争之后，张作霖成功的将势力扩张到关内，获得了热河、察哈尔、绥远三地盘。尝到甜头的张作霖异常兴奋，开始积极扩张军力，扩编了十个旅。而张学良和郭松龄分别升任第三旅和第八旅旅长，两个旅组成联合司令部，统称三八旅。由于郭松龄此前表现出过人的治军能力，因此张学良对郭松龄是言听计从，极为倚重。两个旅的用人、行政及训练管理，全都是郭松龄一人操作，张学良概不过问。甚至张学良还常常跟旁人说：“郭松龄就是我，我就是郭松龄。”就这样，郭松龄在奉军中逐渐站稳脚跟，和张学良一起为张作霖南征北战。1922年，张作霖和直系军阀曹锟、吴佩孚因利益发生冲突，第一次直奉战争爆发。张作霖指挥奉军兵分东西两路大举入关，而张学良和郭松龄为东路军第二梯队。民国的军阀混战背后都有列强在博弈。
。当时奉起的背后是日本，而直系的背后是欧美。直奉两派的士兵数量看似相差不大，实则相距甚远。要知道，奉系当时的军队几乎没有任何训练，和正经北洋系的直军完全没法比。结果第一次直奉战争，奉军很快就被直军打得鼻青脸肿，溃不成军。入关时，奉军约十二万人，回去的时候只剩下四万。要不是吴佩孚顾及到东北有日本势力，不敢轻易出关，张作霖当时恐怕连自己的老家都保不住。不过奉军虽然输得非常狼狈，但唯独郭松龄和张学良的部队在这次战斗中表现很优秀。他们不仅在撤退时始终保持战斗力，还能和对面直军打得有来有回，这给了张作霖很大的启发，让他意识到此前那些土匪兄弟们不堪重用，奉军需要正规军事人才，正规的训练。张作霖这个人有个特点是他从来不服输，他把这次惨败视为奇耻大辱，日夜想着报仇雪恨。他先是宣布东三省独立，随后开始重新整军精武，大量招纳军事人才以扩军备战。很快，奉军就从几万人扩张到了三十多个旅，二十万人。为了给儿子铺路，张作霖还把手里最好的装备兵员都给了张学良的部队。从此，张学良和郭松龄指挥的军队就成了奉军精锐中的精锐。在整军同时，张作霖还改建了东三省兵工厂，引进日本和德国的设备技师，厂内可生产枪支、重炮之类的武器。后来，这个兵工厂发展到全中国规模最大，仅一个月的产量就可以装备一个精锐旅，成了张作霖争夺天下最大的本钱。总之，经过张作霖的这么一折腾，不到两年，奉军的战斗力就大大提升，和以前的胡子兵完全不可同日而语，但也由此出现了一些隐患。首先是整军过程耗费庞大军费，造成货币奉票的疯狂贬值，物价飞涨，老百姓叫苦连天。为此，张作霖不得不接受日本条件苛刻的援助。其次是奉军招纳进来的新人一多，内部就分出了新派和旧派，派系之间的矛盾重重。这两点对于张作霖都非常致命，尤其是这内部的派系纷争最为激烈。旧派指的就是过去张作霖身边那些绿林出身的老伙计。如张作祥、吴俊生、张景惠、汤玉麟等人，这些人都是打天下的元老。而新派则分两派，一派是由郭松龄、张学良为代表的陆军大学派，一派则是由杨雨婷、江登选为代表的日本士官学校派。郭松龄和杨雨婷两人向来不和，他们所代表的两派人马也是明争暗斗，水火不容。杨雨婷号称小诸葛，他掌管奉天兵工厂，为奉军总参谋。这个人头脑灵活，能言善辩，很会见风使舵。他知道张作霖有个元首梦，所以他极力主张奉系对外扩张。而张作霖几乎是把杨雨婷视为掌上明珠，事事都必须要先过问杨雨婷。那么郭松龄呢？他和杨雨婷正好相反。郭松龄反感内战，他时常向张作霖谏言，说东三省有这么多待开发的资源，没必要在外面和人抢地盘。应该保境安民，开发东北，不参加关内的战争。显然，郭松龄说的这些都不是张作霖爱听的话。本来张作霖就不怎么喜欢他，加上有杨雨婷在旁边煽风点火，于是张作霖就认为郭松龄思想复杂，难以驾驭，总是念叨郭鬼子有野心。就这样，这时间一长，郭松龄难免会有二心。而张作霖呢，他当时一门心思都放在了入关复仇上，根本没有在意身边这些隐患。很快，时间来到了一九二四年，张作霖开始复仇，他再次指挥奉军入关和直系开战。第二次直奉战争爆发，此次奉军出动六个军，共十五万兵力，兵分两路向山海关一带进军。张学良和郭松龄分别任第三军政府军长，直系吴佩孚这边则自任讨逆军总司令，以二十万人应战。双方在山海关一带展开激烈战斗，当时直系的势力依然最强大，战前吴佩孚扬言。张学良一个黄毛孺子算什么东西，根本不足为虑。但吴佩孚没想到的是，在关键时刻，直系冯玉祥临阵倒戈，与北京发动政变，幽禁了总统曹锟。随后，郭松龄带领军队长驱直入，在山海关、秦皇岛一带包围了吴佩孚的主力，缴械直军四万余人。吴佩孚仅率数千残兵仓皇逃走。张作霖此次一举大胜，强大的直系几乎被团灭，取而代之的是奉系的崛起。奉军先是占领直隶、热河，紧接着一路南下，半年内又相继拿下山东、江苏、安徽。这时候，奉系地盘已经有八个省，包含东北三省和热河、山东、河北以及江苏、安徽，其中还包含天津和上海这两个大城市。中国最富裕的省份有一半以上都在张作霖手中，一统天下似乎指日可待。
。然而这时候又有一个新的障碍出现在张作霖面前，那就是发起政变并控制北京的冯玉祥。如果单论实力，冯玉祥并非张作霖的对手，但当时冯玉祥背后已经有了苏联的大力扶持，而张作霖和苏联早年在中东路、外蒙、白俄残军等一系列问题上结仇极深，苏联几乎把张作霖视为中国的头号仇敌。当时苏联除了扶持冯玉祥对抗张作霖以外，还扶持了南边的国民党，打出的口号都是反帝国主义、反军阀，把张作霖气得牙根直痒痒。因此，张作霖要继续前进。就必须先拔掉冯玉祥这个眼中钉。二次直奉战争结束时，还有个小插曲：张作霖在北京曾和冯玉祥一起联名致电孙中山，请他北上共商国事。结果没多久，孙就在北京因病逝世。这似乎预示着各方矛盾已经不可调和。这时候，我们再把镜头转向张学良，在奉军一路南下之时，张学良升任奉军精于驻军司令，并率奉军精锐两千余人进驻上海。此时的张学良年仅二十五岁，意气风发，日夜游荡在五光十色的十里洋场之中，飘然欲仙。也正是这段时间，张学良结识了影响他后半生命运的蒋夫人宋美龄，两人结下了深厚的友谊。俗话说，少年得志乃是大不幸。对张学良来说，这一切都来得太容易了，他完全没经历过挫折，也不知道什么是困难。而正当他在上海得意洋洋之际，他的老师郭松龄已在酝酿着叛变。我们前面也说过，郭松龄虽然是个不可多得的人才，但他有些性格缺陷，如极度自负、心胸狭窄。用张学良的话说，就是比女人还女人。郭松龄认为自己的能力是超过奉系其他人的，所以奉系的其他大将如张宗昌、江登选这些人，郭松龄一个都看不上，经常和他们起不必要的争执。在二次直奉战争刚开打时，郭松龄和江登选就因一些战场琐事发生了口角，然后郭松龄一气之下竟然拂袖而去，私自率兵撤离前线。张学良赶忙策马急追，才将郭松龄劝止。郭松龄这次不听号令，私自撤退。在江登选看来，应该军阀处置，但张学良并没有这么做。其实这个时候，郭松龄已经有了造反的心，只不过当时碍于张学良的情面，一直被压制。等到战争结束，一分地盘，郭松龄就彻底不干了。这份地盘怎么回事呢？我们说，本来军阀打仗就是为了地盘，但地盘打下来后需要人来控制，所以张作霖此次南征北战一路分封，其中杨雨婷成了江苏督办，江登选成了安徽督办，李景林占了河北，张宗昌占了山东。这有了地盘以后，有些事情就可以自己做主，如张宗昌和李景林到任就开始刮地皮，然后大幅扩军，实际上就相当于脱离奉系半独立。张作霖对此只能睁一只眼闭一只眼。而这一圈论功行赏分封下来，大家伙全都赚得盆满钵满，唯独就是没有郭松龄的份。郭松龄本来以为安徽唾手可得，不料后来张作霖定了江登选，让他大失所望。显然张作霖想让郭一新辅佐少主，不要想独立门户的事。张作霖觉得自己的家业到最后肯定还是张学良的，而张学良又和郭松龄好到穿一条裤子，他郭松龄还能有什么不满足？但郭松龄对此非常不满，内心很是不甘。这时候的张学良是左右为难，为了安慰郭松龄，张学良只好硬着头皮前去找父亲说情，想说服父亲给郭松龄安排个地盘，结果被张作霖一顿训斥。当时张作霖生气地对张学良说：“除了你老婆，你不能给郭鬼子，其他的啥都要给他一份。我看我这个父亲都没有郭松龄亲。”张学良听后只能作罢。而接下来发生的事情，更是让郭松龄的不满情绪进一步激化。我们之前说过，郭松龄反对奉系对外扩张，并多次劝谏张作霖。郭松龄表示，抢地盘打内战背后都是劳民伤财，并且抢来的地盘能不能守住是个问题，搞不好最后得不偿失。但张作霖根本不听。结果事实正如郭松龄所料，奉军一路南下疯狂扩张，引起了南方各个军阀的不安。于是，一九二五年十月十五日，浙江督办孙传芳带领南方五个省的联军，组成反奉联盟，将进入江苏。安徽境内的奉军一举驱逐，杨雨婷和江登选的地盘还没捂热，就被孙传芳赶了出去。一时间，奉军成为了笑话。张作霖闻之大怒，非要再打回去不可。而当他知道反奉联盟背后还有冯玉祥的参与后，更是怒不可遏，一定要让冯玉祥好看。随即下令张学良和郭松龄部署军队，随时准备对冯玉祥开战。但此时的郭松龄已经不愿意接受命令。他气愤地对张学良说：“东北的事情都叫杨雨婷这帮人败坏了。这次江苏失败，断送了三个师，让东北军名誉扫地，败了回来又包围老乡，再叫我们去卖命给他们打地盘。这冤大头以后说什么我都不当了。”
。对于郭松龄所说的一切，张学良当时都十分认同，但张学良还不敢违抗父亲的命令。而郭松龄知道战争已无法避免，随即便开始部署反奉行动。郭松龄的行动计划是班师回奉，指导黄龙先赶张作霖下野，把生米做成熟饭，再收拾其残余势力。同时，郭松龄还联合了张作霖的对手冯玉祥，以及在奉军中较为边缘的李景林。李景林负责在直隶巩固后方，冯玉祥则进入热河生源。郭松龄认为自己的赢面很大，因为当时奉军中的精锐基本上都掌握在郭松龄手中，人数大约是七万。而张作霖当时身边没有部队，吉林和黑龙江两个地方兵力也不多，且远水不救近火。此外，郭松龄和冯玉祥的谈判也很顺利。郭松龄的夫人韩淑秀是燕京大学毕业生，和冯玉祥的老婆李德全是同学。这一来二去，两人就搭上了关系。冯玉祥当时要和张作霖开战，一听郭松龄叛变，当然非常欢迎。而郭松龄对冯玉祥也是非常的羡慕，因为冯玉祥就是靠着倒戈起来的。郭松龄认为，既然冯玉祥倒戈能成功，凭我郭松龄的本事，自然也不在话下。要是也能和冯玉祥一样，得到苏联支援，那更是前途无量。很快，郭松龄就和冯玉祥、李景林一起签订反奉同盟，协议共同行动。假如郭松龄当时能成功的话，那么中国格局将会彻底改变，历史也将重新书写。在兵变前一天，郭松龄和张学良两人在天津匆匆见了一面。郭当时对张说：“上将军脑筋太旧，受群小包围，恐已无可挽救。如果张学良代替父亲改革东三省，他愿意结成拥护。”张学良听完。骇然失色，心知大事不妙。一九二五年十一月二十二日，郭松龄在兰州发动兵变，公开要求张作霖下野，让为张学良，并指责张作霖身边的杨雨婷是一切乱源。随后，郭松龄将所属部队改名为东北国民军，与冯玉祥的国民军呼应。士兵手臂上缠同志救国等吕布标志，郭松龄自认为东北国民军总司令。当郭松龄手下全军出动之时，恰好赶上江登选坐火车经过兰州回沈阳，于是郭松龄下令将江登选截留并枪毙，以此来表示自己的反奉决心。此后，郭松龄一路凯歌，几乎不费吹灰之力就连破山海关、连山、锦州，直逼省城奉天。当时几乎所有的人都认为打败张作霖已无悬念。这个时候，郭松龄仍然以张学良的名义发号命令，这让下面不知情的官兵感到非常奇怪：儿子竟然倒爹的哥了，这成何体统？而张作霖这边则大惊失色，每天在家坐立不安，茶饭不思，精神错乱。西一会大烟就开始骂人，先骂张学良不应该重用郭鬼子，又骂郭鬼子没良心，看着我大帅府好了也要来住。与此同时，张作霖也做好了随时跑路的准备，他把家里值钱的物件用大车拉到日本人的满铁事务所仓库，准备临走时一把火烧掉大帅府，嘴里念叨着郭鬼子来了，老子一根毛都不给他留。由于郭松龄打的旗号是拥护张学良上台，张作霖还一度认为是自己儿子要夺权篡位。最后，在张学良亲自向他请罪的情况下，他才打消了疑虑，并要求张学良戴罪立功，立即赶赴前线，亲手阻止郭松龄。张学良临行前向父亲磕了个头，含泪说道：“如果不能阻止郭松龄，我就不回来了。”此时的奉天已经陷入混乱状态。人心大为动摇，很多人都已经准备迎接郭松龄王室归来。然而，也许是张家气不该绝，这事情突然就有了转机。原来，郭松龄一路高歌猛进，以为自己已经稳操胜券，没想到关键时刻盟友那边却出了大问题。这冯玉祥不愧为民国第一搅屎棍，他看郭松龄打得似乎还挺容易，便迫不及待地突然挥戈东向，向本是同盟的李景林大举进攻，抢夺直隶省。李景林一气之下。重新投靠了张作霖，这样一来，郭松龄就失去了后方，只能留下一部分军队防守山海关一带。这不仅让他的兵力吃紧，还让补给受到极大影响，军中粮食、弹药、棉服全都紧张。郭松龄在进到锦州时，由于天气寒冷，为了整顿军容、补充装备，部队停留一周多时间，没能及时前进，成为一大伏笔。此外，郭松龄当初为了和冯玉祥的国民军呼应，改番号为东北国民军。这让日本人非常警惕。我们都知道，国民军背后就是苏联，日本人当然不希望任何跟苏联有关的军队进入满洲，所以他们开始支援张作霖，要求郭松龄的军队不得靠近南满铁路，并派日军帮张作霖防守沈阳周边铁路要隘，都有日本兵挖的战壕，使得郭军举步维艰。
。可以说，郭松龄不仅没沾到冯玉祥的半点好处，反而还深受其害，也算是造化弄人。而另一边的张作霖，本来都已经准备下野了，结果郭松龄进攻节奏突然慢了下来。随后，吉林黑龙江的援军赶到，老兄弟张景惠、吴俊生的骑兵前来助战，同时日本也宣布对他进行支援。这一下给了张作霖死灰复燃的念头，张作霖不由得感叹道：“关键时候还是老兄弟们靠得住。”随后，张作霖令张学良率领残余部队和吉林、黑龙江两省军队一起沿巨流河东岸布防，做最后的抵抗。这里其实距离沈阳已经非常近。十二月二十二日，郭松龄军队抵达巨流河，并在夜里下令全线总攻。另一边的张学良则赶往前线堵截，双方在巨流河展开最后一战。此时正值天气寒冷，天降大雪，郭松龄因后方补给出现问题，导致士兵多数没有棉衣，很多士兵都被冻伤。再加上传闻日本要出兵，所以郭这边人心惶惶，士气不高。紧接着，郭军后侧遭到奉军骑兵突袭，而前方呢正好遇到张学良在招呼。张学良向郭松龄部下喊话：“你们皆是我的旧部，速来投靠，一切勿问。”我们前面也说过，郭松龄一开始打的是张学良的旗号，所以他手下很多官兵完全蒙在鼓里，以为是张学良要倒戈，直到看到对面是张学良才恍然大悟。于是乎，郭松龄部下纷纷缴械投降，兵败如山倒，全线竟然在一天内崩溃。而奉军趁机全线出击，吴俊生骑兵大军绕后，包围了郭军司令部。郭松龄见人心涣散，知道自己大势已去，于次日凌晨。仅携带夫人和少数卫队，坐大车向南逃跑，结果在新民县老达房附近被奉军骑兵抓住。郭当时已知道自己必死无疑，也无言面对张学良，便写信将后事托付给了张学良，然后从容赴死。而得知此消息的张作霖欣喜若狂，要求手下看好郭松龄，一定把郭松龄押到沈阳亲自审问。但就在押解郭松龄往沈阳走的半路上，之前的命令突然被杨雨婷更改。新命令是要求把郭松龄夫妇就地正法，随后郭松龄夫妇被就地处决，遗体则运回沈阳工人围观。张学良本来想下令刀下留人，结果却晚了一步，十分懊恼，也因此对杨雨婷非常记恨。在张学良看来，郭松龄倒戈之事全因杨雨婷而起，再说杨雨婷也不应该将郭松龄夫妇赶尽杀绝，因为这件事，张学良在精神上备受打击，从此他迷上了抽大烟，也不敢再轻易相信身边的人。而张作霖则在事后长叹一声说：“我这次叫郭鬼子害惨了，我对小六子也痛心极了。他信任郭鬼子比信他爸爸还深。”张作霖话虽这么说，但毕竟还是父子情深，事情已过，他还是让张学良继续带兵。不过故事到这里还没有结束。郭松龄虽然已死，但他对张家父子的影响非常大，而郭松龄的意志实际上也被张学良给继承了下来，以至于后面张作霖之死和张学良暴走，其实都跟郭松龄有关。我们不得不承认，张作霖确实是一个强悍的人。在经历郭松龄倒戈如此重大的挫折后，竟然一刻都没有消停，马上就重整旗鼓，展开复仇。他把郭松龄倒戈以及南方地盘丢失等一系列失败，都怪罪到了冯玉祥以及其背后金主苏联的头上。同时，张作霖呼吁所有军阀团结一致，抵制苏联，赤化中国。所谓的赤，主要指的就是苏联当时扶持的国民党和冯玉祥。于是，在讨治这一口号的作用下，张作霖与吴佩孚这对冤家期间修好，并连同山西的阎锡山一起组成了讨治联盟。张作霖也算是成了中国反共的第一人。一九二六年初，张作霖再次挥军入关，而冯玉祥在四面受敌的情况下，只好宣布下野，跑去苏联拜山头。那么接下来，北京变成了奉系的天下。当然，冯玉祥绝不是什么省油的灯，他在苏联人的建议下。决定加入国民党，共同对抗张作霖。一九二六年七月，蒋中正就职国民革命军总司令，国民革命军在广州实施北伐。两个月后，冯玉祥在五原实施，加入北伐。于是，中国的大小军阀在北伐军的威胁下，纷纷开始投靠陶志蒙主张作霖。一九二六年十一月，张作霖被孙传芳、张宗昌等人公推为安国军总司令。至此，中国大概就分成了两大块势力，一边是。联俄容共以国民党为首的赤色政权，一边是以奉章父子为首的讨赤联军，一边说对面是帝国主义走狗，一边说对面是赤匪。随后，两边军队在从南到北的千里战线上展开了旷日持久的大战。而就在这个关乎张作霖生死的关键时刻，我们再把视线看向张学良。自从郭松龄死了以后，张学良就开始变得萎靡不振，成天用大烟麻痹自己。由他带领的军队也再没打过几场胜仗。
。一九二七年，张学良指挥两个军在河南和北伐军作战，结果连吃败仗，节节败退。当时的东北军士气低迷，腐败严重，和郭松龄时期完全不可同日而语。张学良一个大少爷，哪受过这种挫折？于是逐渐他就有了厌战的情绪，时不时感叹如果郭松龄在的话该多好。而他如今的困难局面，也正如郭松龄生前所说，是父亲非要逐鹿中原造成的苦果。最后，张学良下定决心，一定要劝父亲停战，并准备和蒋介石私下谈和。据张学良手下回忆，张学良当时还做了另一手准备。如果张作霖不同意停战，那他就要发动兵谏、清军策，把郭松龄未干成的事再干一次。张学良在一次开会时对手下说道：“我们都领教了北伐军的厉害，再打下去对我们没好处。老帅想武力统一中国，做大总统，我看是白日做梦。这都是杨雨婷这个狗头军师出的馊主意。最近我想来想去，还是觉得老郭说的对。现在要想停止内战，只有以武力逼老帅停战。”张学良所说的兵谏。其实就是郭松龄倒戈的延续。没错，兵谏确实是比倒戈要好听。这个词汇给背叛上级这种行为增加了一些使命感。但是张学良的主张，如不打内战保境安民，和郭松龄生前思路基本一致。你也可以说郭松龄倒戈就是兵谏未遂。张学良在回到北京以后，就开始劝父亲停战。他质问父亲：“咱们打的这场仗有什么意义？为什么咱们非打不可？”老百姓如今流离失所、饥寒交迫，都是因为我们打内战。张作霖当然不愿听张学良说这些，觉得这小子一定是又治病又犯了。而张学良最后也并没有对他父亲发起兵谏，原因大概还是过不了亲情这关。不过兵谏这件事，从此就埋藏在张学良的心中，这是他最后的底牌。他始终还是认同郭松龄那套“不打内战，保境安民”的思路。我们前面说过，张学良本身性格叛逆，只有张作霖能稍微管住张学良。恰好他除了他爹以外，再没有别的上级。假如上级换个人，张学良恐怕早就倒戈了。而兵谏这时又很符合张学良的性格，他平日里最爱看戏，在他内心里其实也想和戏曲中那些主人公一样，在关键时刻发动兵谏，扭转乾坤，成为一段千古佳话。我们再说回张作霖的元首梦。我们前面说张作霖在讨治这一主题上得到了很多人的支持，于是他再接再厉，一不做二不休。于二七年四月六日，抄了苏联大使馆，还处死了李大钊等人。此举赢得除了苏联以外所有列强的一致喝彩。而六天之后，蒋介石也在上海发动四幺二政变，和共产党正式决裂，随后国民党分裂，南变算是乱成了一锅粥。一九二七年六月十六日，张作霖终于实现了元首梦。他在大小军阀的拥立下，与北京建立安国军政府，并就任中华民国军政府陆海军大元帅，行使大总统职权。按照过去惯例，大总统就职的时候要去天坛祭天。结果当张作霖大元帅手捧金爵行祭天仪式时，却突然失手，导致金爵坠落，酒洒了一地。周围知情的人纷纷议论，说这是不祥之兆，恐怕张作霖不是真天子。果不其然，张作霖只安心当了半年的大元帅。半年后的一九二八年，蒋介石再次掌权，革命军继续二阶段北伐，联合阎锡山、冯玉祥，兵分四路直指京津，奉军节节败退，根本无力抵挡。随后，在张学良力劝之下，张作霖这个从来都不愿服输的人，也被迫接受了这一现实，带领奉军全体出关。一九二八年六月三日，张作霖乘火车返回沈阳，临行前，张作霖突然意味深长地对张学良说：“你整天不务正业。”除了大烟就是女人，我将来要是没有了，你这样下去该怎么办？张学良听完若有所思，没想到真让张作霖一语成谶，列车在皇姑屯突然爆炸，张作霖身负重伤，不久后去世。张作霖被炸死在南满铁路，相当于是在日本人地盘死了，所以大家都认定是日本人干的。当时对日本人来说，张作霖确实越来越不听话。之前张作霖为了平定郭松龄和日本有签订密约，结果郭松龄事件平息以后，张作霖又不想承认，以及张作霖进入北京后和西方列强眉来眼去，都让日本人非常不满。这倒不是说张作霖不愿意卖国，而是他已经卖国卖到不太好意思卖了。当时国人民族意识高涨，抗日浪潮一波接一波，张作霖在无心也不能总表现出来自己亲日。只不过日本关东军的问题是太鲁莽，要知道张作霖只是有点不听话，但也不是毫无商量的余地。把张作霖炸死了，他儿子更不可能和日本合作。所以说日本人此举适得其反，也有人说这件事真正的幕后凶手是苏联特工。
。总之，张作霖一辈子直到死都是那么的离奇。而张作霖死后，张学良在老派忠臣张作相的帮助下，子承父业，接手东三省权力，也算了却了老帅生前的一大心愿。此时，张学良在环顾四周，苏联和日本都是死敌，几乎只有归顺蒋介石一条路，所以他很快宣布东北一帜，归顺中央。虽然蒋介石给了张学良大部分独立自主权，但张学良也因此和日本撕破了脸。日本人要打东北已经是板上钉钉。然而，张学良当时太过年轻，只有二十八岁。郭松龄倒戈，父亲命丧黄孤屯，短短三年内，两件重大打击让他不堪重负。此时，抽大烟都已经不能满足他。而是需要注射吗啡才能恢复点神智。当时周围人形容张学良说他骨瘦如柴，病容满面，精神颓丧。因此张学良当时完全撑不起东三省的局面，更别说抵抗日本。奉系那些老派人物都当他是小孩，也根本不会鸟他。张学良也知道自己需要立威，所以他干的第一件事就是杀了杨雨婷。为何选择杨雨婷？很简单，张学良一方面是担心被杨雨婷架空，但主要还是报当年郭松龄事件的仇。不过这也导致他身边几乎无人可用。我们前面说过，郭松龄死后，张学良再也不敢信任身边的人，而他自己又掌控不了局面，因此在后面被蒋介石轻松拿捏。所以张学良后来也说自己最后悔的是杀杨雨婷。蒋介石先是抓住张学良急于立功又一冲动的心理，唆使张学良去挑战苏联。结果张学良在中东路事件中搬起石头砸了自己的脚，而蒋介石除了口头大喊支持以外，实际的帮助一点都没有给到。紧接着， 1930年中原大战，蒋介石又用华北地盘和金钱来诱惑张学良。没想到张学良真就不顾唇亡齿寒的道理，听蒋介石的话背刺了阎锡山、冯玉祥，结果就是蒋介石独霸天下，而张学良居首功。于是蒋介石顺带把张学良捧到了一个很高的位置，整个北方都交由张学良说了算，其权力地位仅次于蒋。而上一个这么捧张学良的还是他爹张作霖。蒋介石难道不知道张学良什么水平吗？他当然知道，而且他还不止一次说过张学良幼稚。蒋介石性格幽暗多疑，一向把权力看得非常重。他容不下李宗仁，容不下阎锡山、冯玉祥，更容不下共产党，为何就能容下张学良呢？有人说是因为张学良帮了他忙，其实不然，他是吃准了张学良单纯幼稚，容易拿捏，所以蒋介石对待张学良和对待那些老狐狸完全不同。然后就是九一八事变。张学良一枪不放丢掉东北三省，被全国人骂得抬不起头来。实际上不抵抗本来就是张和蒋两个人的共识。当初蒋介石北伐到济南的时候，就跟日本人打过照面，蒋介石采取的就是不抵抗。当然以张学良自己的水平，他也无力抵抗。张学良连北伐军都打不过，更不用说日本军。而且奉系也不是人人都服张学良，这其实是他管理的问题和军队数量无关。所以，我们看到日本人一打过来，奉系很多不服张学良的，基本就全成了汉奸伪军。张学良早年在中东路上就吃过亏，所以这次他想让蒋介石先顶上。而蒋介石聪明的地方在于，即没说让张抵抗，也没说不让张抵抗，而是让张自己看着办。只不过蒋介石也没想到，张学良干脆一枪都不放，连装装样子都不愿意装，以至于日军到了锦州和热河，所有人都要求张学良抵抗，但张学良还是不抵抗。结果就是张学良连自己老家带蒋介石给他的地盘一股脑全都丢了。我们都知道军阀一旦没了地盘，就犹如丧家之犬。所以一直到西安事变，张学良可以说过的比谁都窝囊，他的手下都对他很失望，认为跟着他纯粹浪费时间、浪费生命。他唯一的成功之处就是把毒瘾给戒了。这时候张学良隐隐约约觉得被蒋介石给完了，于是他在走投无路之下，想起了自己还有一招杀手锏，那就是兵谏。实际上，这依然还是郭松龄倒戈的延续，只是目标换成蒋介石，不打内战保境安民，改成了不打内战共同抗日。结果也确实如他所愿，西安事变直接扭转了乾坤，改写了历史。只不过张学良最后入戏太深，非要亲自送蒋回去，导致自己失去了后半生自由。后来东北军分裂解体，张学良他爹一生积累下来的家业，就算是被他败干净了。多年之后，张学良恢复自由，很多人前去拜访，发现张学良最感兴趣的依然还是和女人玩乐。张学良一生只有两个长官，一个是他爹张作霖，一个是蒋介石，两个人都是差点被张学良害死。归根结底，张学良压根就不适合当一个将军，甚至说当军阀他也是不合格的。当然，这个错不在他，怪就只能怪他爹张作霖把他捧得太高，而他的导师郭松龄又死得太早。
，甚至他自己也说，要是他当年不从军，中国也就不会有这么多事。不过话又说回来，民国的大大小小军阀几十上百人，但能够善终的却没几个。张作霖一生野心勃勃，从不服输，总是想着入关，没想到却是死在认输出关的路上。冯玉祥因苏联而起，最后又在苏联的客船上被烧死。蒋介石利用张学良东北军。坐稳江山，最后又因为丢失东北，被共产党从北向南打到了小岛上。张学良虽然被软禁，但他也算是因祸得福，安稳的活到了一百岁，一生都是锦衣玉食。还有一个把他当偶像的赵四小姐相伴一生，冥冥之中似乎一切尽是天意。好了，以上就是本期视频全部内容，希望大家可以点赞订阅，感谢大家收看，我们下次再见。